Xin chào các bạn! Bạn đã bao giờ thấy hình xăm con mắt như thế này chưa? Nếu nhìn thấy, lời khuyên chân thành, hãy tránh xa những người đó. Bởi đó có thể là một trong những thành viên ban đạn giang hồ Cần Thơ đang bị truy nã. Dựa theo hình xăm, công an đã tóm được khá khá thành viên, nhưng ban đạn này vẫn còn tồn tại. Trên thực tế, việc truy dấu theo hình xăm để triệt phá các đường dây xảy ra rất nhiều. Các ban đạn khác tiếng trên thế giới dường như luôn có những ký hiệu riêng của mình. Và việc xăm nó lên người là một cách để thể hiện sự trung thành, gắn bó với tổ chức. Những hình xăm này có thể là chữ, là số hay là hình ảnh mang tính biểu trưng. Nếu không để ý, những người bình thường rất dễ lọt vào tầm ngắm của FBI hay cảnh sát quốc tế vì xăm phải ký hiệu của những ban đạn quốc tế. Hãy cùng thế giới hôm nay điểm qua những hình xăm đặc trưng của những ban đạn khét tiếng để tránh họa dây vào người nhé! mười hình xăm số 1488 Orion Brotherhood, hội anh em chủng tộc Orion, gọi tắt là AB, là một ban đảng tổ chức tội phạm khét tiếng, gồm hơn 20.000 thành viên người da trắng, hoạt động chủ yếu tại miền Tây nước Mỹ từ những năm 1960. Theo những cảnh sát liên bang, AB có lẽ là những tên sát thủ đáng sợ nhất trên toàn nước Mỹ. Với mạng lưới hoạt động, gồm các vụ cướp có vũ trang, nhà thổ, buôn bán hàng cấm và thuê sát thủ. Theo thống kê của FBI, mặc dù chỉ chiếm 0,1% tổng số tội phạm, nhưng bản đảng này là có thể gây ra tới 30% vụ án mạng nguy hiểm tại Mỹ. Bản thân tên gọi Orion Brotherhood thể hiện niềm tin vào sự thượng đẳng, quyền lực tối cao của người da trắng. Để khẳng định điều này, AB đã đánh dấu mình qua các con số 1488 kết hợp với búa liềm, chữ vàng, biểu tượng nổi tiếng của Đức Quốc xã, làm huy hiệu cho tổ chức này. Trong đó, 14 đại diện cho một khẩu hiệu 14 từ và 88 đại diện cho Hell Hitler, tên độc tài với nhiều tội ác mang sợ bị thế giới lên tiếng. Hình xăm được thể hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể, từ ngón tay, chân, cho đến trên đỉnh đầu, những nơi dễ thấy, dễ phô bày nhất. Ngoài ra, bàn đảng còn có những dấu hiệu khác như hình cọ ba lá, biểu tượng của sự gắn kết giữa các thành viên, ký hiệu AB mang tên nhóm hay ba con số 6 được xem như sự may mắn và là số yêu thích của các thành viên. Do tính chất bạo lực và tội phạm của Orion Brotherhood, các hình xăm này cũng mang lại nhiều hậu quả tiêu cực, bao gồm sự chú ý không mong muốn từ lực lượng thực thi pháp luật và khó khăn trong việc tái hòa nhập vào xã hội sau khi ra tù. Vậy nên tuyệt đối đừng xăm hình này nếu bạn có ý định đạt chân đến Mỹ nhé! 9. Hình xăm vương miện Nam Đỉnh Mặt trang phục đen hoặc vàng, có hình xăm vương miện Nam Chóp trên khuôn mặt hoặc cơ thể, trao nhau bằng cách nắm tay để lên ngực trái. Đó chính là dấu hiệu nhận biết thành viên của ban đạn khét tiếng là tên Kings, một trong những ban đạn gốc Tây Ban Nha lớn nhất ở Mỹ, có trụ sở tại Chicago và hoạt động ở cả 34 bang trên đất nước. Vương miện Nam Cánh sẽ đi kèm với các chữ cái, ALKN, viết tắt của quốc gia các vị vua Latin toàn năng. Thành viên của ban đạn có thể là bất cứ ai, nhưng đa phần là những người tị nạn tới Mỹ mang theo giấc mơ đổi đời. Khi được chiêu mộ, tăng binh phải nộp phí gia nhập, học thuộc lòng bản tuyên thệ và phụ tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh. Nếu bất tín hoặc bất kính với ông Trump, thành viên Latin Kings sẽ phải chịu những hình phạt giả man như đòn roi đến hơi thở cuối cùng. Latin King bắt đầu suy yếu, kể từ cuộc bố rá của nhà chức trách địa phương và liên bang vào năm 1998. Nhưng những tàn dư của ban đảng vẫn còn sót lại cho đến giờ. 8. Hình xăm MS-13 MS-13 là hình xăm và cũng là tên một trong những ban đảng nguy hiểm khiến FBI lo ngại nhất. Thậm chí là mối đe dọa mà cựu tổng thống Donald Trump từng quyết tâm sẽ loại bỏ trong nhiệm kỳ của mình. MS-13 được viết tác từ Mara Savachukha. Bản thân từ em cũng là một chữ đứng thứ 13 trong bảng chữ cái. Không chỉ vậy, số 13 còn được xem là biểu tượng của sự chuyển đổi và tái sinh, chứ không chỉ là kết thúc. Nó được thành lập bởi dân nhập cư El Salvador với phương châm hoạt động là giết, cưỡng hiếp, kiểm soát. Trong nhiều năm, MS-13 tham gia vào các hoạt động phạm pháp như buôn hàng trắng, 
vũ khí và buôn người. Danh sách nạn nhân của nhóm tội phạm máu lạnh này nhiều không kể xiết. Không chỉ vậy, chúng còn thực hiện các hành vi bạo lực để tuyển mộ, kiểm soát các thành viên, trả thù các đối thủ và tống tiền các thành viên vô tội trong cộng đồng. Bài nhóm MS-13 đầu tiên được khởi nguồn từ Los Angeles, nhưng sau đó nhanh chóng có thành viên tại khắp nước Mỹ và các nước lân cận. Những thành viên gia nhập đều phải xem lên mình ký hiệu tên của ban đảng như sự bày tỏ lòng trung thành. Bên cạnh đó, các thành viên của MS-13 còn thường hay xem trên mạng hoặc cơ thể với những hình rắc phức tạp, khiến bề ngoài của chúng có phần hầm hố và bạm trợn hơn. Bảy, hình xăm nón và dao găm Nuestra Familia là một tổ chức tội phạm đường phố có nguồn gốc từ các nhà tù California, Hoa Kỳ. Và như với nhiều tổ chức tương tự, hình xăm thường được sử dụng bởi các thành viên như một cách để thể hiện sự trung thành hoặc thuộc về nhóm. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, việc sở hữu một hình xăm liên quan đến nhóm này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống cá nhân và xã hội, bao gồm bị gánh mát, bị cảnh sát quan tâm hoặc trở thành mục tiêu của các nhóm đối địch. Để gia nhập New Extra Familia, mỗi người phải có 2 năm hoạt động cùng với các thành viên và luôn phải đặt bàn đạn lên trên hàng đầu, trên cả gia đình, tiền bạc, mai thúy và phụ nữ. Và họ phải xem lên người ký ấn của bàn đảng, đó là chiếc dao găm cùng với mũ rộng vành và đeo khăn rèn màu đỏ để nhận dạng bản thân. Hãy ghi nhớ những đặc điểm này để tránh những hiểu lầm là thành viên của mafia nhé! Sáu, hình xăm số la mã 18 Nhiều người thường có sở thích xăm số la mã trên cơ thể, nhưng nếu không để ý, bạn sẽ dễ dàng trở thành một thành viên của ban đảng 18 Street đấy. Thành lập tại Los Angeles, 18 Street là một trong những ban nhóm phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ, cả về số lượng thành viên và địa bàn hoạt động. 80% thành viên của ban nhóm này là những người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp. Nguồn thu nhập chủ yếu của ban nhóm này đến từ các giao dịch hàng cấm, Ngoài ra, nhóm này còn khét tiếng với nhiều tội danh như hành hung, trộm cắp ô tô, cướp xe, tống tiền, giết người. Để nhận diện, hình xăm của họ sử dụng con số 18 la mã để làm ký hiệu. Đôi khi, nó là số 18 được các điểm một cách hầm hố. Thậm chí còn thách đố với hình xăm 3 số 6 có tổng là 18. Nhìn chung, nếu là người ngoại quốc và xăm chỗ số 18, thì không chừng tầm ngắm của cảnh sát sẽ đặt lên người bạn đấy. Nam, hình xăm chữ BFFB Hình xăm BFFB thường được hiểu là viết tác của Bandidos Forever, Forever Bandidos, một khẩu hiệu phổ biến trong ban đạn mô tô Bandidos. Đây là một trong những ban đạn mô tô lớn và có ảnh hưởng nhất trên thế giới, với các thành viên thể hiện sự trung thành với nhau qua khẩu hiệu này. Hình xăm một người Mexico cầm kiếm cùng dòng chữ BFFB biểu hiện cho tình anh em, sự gắn kế không thể tách rời và cam kết trọn đời với ban đảng. Những tưởng họ chỉ gây ồn ào bằng những chiếc xe của mình. Nhiều người chưa biết, ban đảng này còn liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp, từ hàng cấm đến nhà thổ có đủ. Thậm chí, Bandidos tự nhận chúng là kẻ xấu xa nhất trong số những kẻ xấu xa và cực kỳ tự hào về điều đó. Nếu gia nhập Bandidos, ngay cả khi không phải là tội phạm, thì bạn vẫn sẽ phải giao du với những tên tội phạm. Bốn, hình xăm hổ Siberia Nhiều người rất thích xăm hình hổ bởi nó tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh. Thế nhưng nếu bạn thấy con hổ ấy là hổ Siberia thì chắc chắn nó là mafia Nga. Trong giới tội phạm Nga, hình xăm là biểu trưng cho thành tích bất hảo. Nó gắn liền với quyền lợi trong nhà lao của tù nhân, quan điểm sống hay tiểu sử của kẻ phạm pháp. Họ gần như xăm kín người bởi mỗi hình thường là những câu chuyện hay cột mốc ẩn chứa nhiều chiến tích hay tuổi nhục của chủ nhân. Nếu uyên thánh giá trên ngực, thì nó có nghĩa là hoàng tử của những tên trộm. Nếu chiếc thập giá được thay bằng con hổ, thì đó là một lời thách thức với cảnh sát. Ba, hình xăm 14 cây. Nếu nói hội nhóm nào đáng sợ nhất thế giới, thì không thể không kể đến hội Tam Hoàng ở Đại Lục. 
sự lộng hành của các bang phái con thuộc hội Tam Hoàng khiến cảnh sát nhiều quốc gia phải đau đầu. Hầu hết các thành viên hội Tam Hoàng đều xem một trong ba hình, xem rồng, hổ và phượng hoàng, những biểu tượng cho sự thịnh vượng, sức mạnh và bất tử. Tuy nhiên, một số bang phái con của hội lại có những hình xăm riêng biệt. Nếu nhìn thấy ai có hình xăm 14 khay, tốt nhất bạn hãy tránh xa càng tốt, bởi đó là bang đạn đáng sợ của xã hội đen Hồng Kông. Bang nhóm này ban đầu ra đời nhằm mục đích tập hợp tất cả những hội kiến Tam Hoàng để chống lại sức mạnh đang lên của những người theo chủ nghĩa Mark, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc. Chỉ trong vòng 10 năm, từ vài thành viên ban đầu, con số đã lên đến 80.000 người. Không chỉ thực hiện những phi vụ phạm pháp xuyên quốc gia, 14 khay còn là con rắn nhiều đầu khiến giới chức trách khi đó phải nhức não. Các đợt đầu này thì vẫn còn đầu khá, việc đến mới cũng không hết, nhưng những nơi nó đi qua đều để lại sự hỗn loạn. hai hình xăm ban nhóm Crips và Blues. Blues và Crips là hai ban đạn giang hồ, gần như nắm trong mạng lưới tội phạm trong cộng đồng người da màu ở Mỹ từ những năm 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên vì sự khác biệt trong suy nghĩ mà cả hai dường như là kẻ thù không đội trời chôn với nhau cho đến tầng nay. Các thành viên của Crips và Blues không ưa nhau đến nỗi trong những câu nói của Crips họ sẽ không bao giờ sử dụng chữ B và Blues ngược lại không sử dụng chữ C. Cả hai bang đều có hình xăm và ký hiệu riêng theo tên bang đảng của mình, nhưng đồng thời cũng đối ngược với bên còn lại. Như Crips sẽ xăm chữ C và BK, nghĩa là Block Killer, và ngược lại, Block sẽ là chữ B và CK, là Crips Killer. Một, Xăm cá chép coi Nhắc đến cá chép coi thì hẳn bạn đã biết được địa chỉ bang nhóm nào. Yakuza là ban đạn xã hội đen khét tiếng của đất nước mặt trời mọc. Một trong những nghi thức nhập hội bắt buộc đối với người mới đó là phải xăm hình. Tuy nhiên, không phải một hình xăm nhỏ trên tay hay trên ngực. Yêu cầu đối với hình xăm Yakuza đó là phải kiến lưng, có thể cả kiến ngực, kiến tay, thậm chí nhiều người còn làm full cả cơ thể. Bởi vì để sử một hình xăm kiến lưng thì chắc hẳn khả năng chịu đau phải vô cùng tốt. Hơn nữa, chi phí để xăm một hình cỡ lớn tại nhạc rắc đát Do đó, nó còn khiến chủ nhân tự hào vì sự giàu có và thịnh vượng. Bên cạnh hình xăm cá chép, nhiều người còn lựa chọn xăm kết hợp với các hình ảnh khác như rồng, hoa, quỷ hay các hình ảnh truyền thống Nhật Bản. Bạn nghĩ sao về những hình xăm này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!